बिस्मिल्लाहमान रहीम प्रिय शिक्षार्थी आशा करी तुम्हारा सबाई भाला आस तुम्हारे मजे हमें ष्ठ श्रेणी गणित बर अनुशन आर्टर तथ्य और उपात्य सम्पर् किस छोट प्रश्न आलोचना करब छोट प्रश्न आलोचना करब ए देख छोट प्रश्न एक नम्बर एक नम्बर हल तथ्य कि षय सम्पर्क जार सहारे कोा जाए तथ्य बोले अर्थात को विषय सम्पर्क जे को विषय सम्पर्क जो एक जिन जानते चाओ से तथ्य अर्थात बर्तमान बर्तमान विषय तथ्य निर्भर जेको विषय एक तथ्य तथ्य देवा जाए तथ्य प्रकाश पाए दैनिक पत्रिका रेडियो टेलीविसन इत्यादि गणमाम थे बजारजात आबहवा खिलाधला बजारजात इत्यादि विभिन्न तथ्य पे थी अर्थात जेको एक इनफरमेशन हल तथ्य और दु नम्बर प्रश्न हल संख्यार माध्यम प्रकाशित तथ्य के उपात बोले एक संख्यार माध्यम जेको एक तथ्य प्रकाश करा तथ्य प्रकाश कर लेपात उपात उपात एकाधिक था एक उपात एक संख्या एक तथ्य एक उपात एक संख्या एक तथ्य उपात एकाधिक थे उपात एकाधिक एकाधिक थे आर द्वित तीन नम्बर परिसंख्यन उपात के संख्यार माध्यम प्रकाश कर परिसंख्यन उपात के संख्यार माध्यम प्रकाश कर परिसंख्यन हल आर जीत एखे आर आसंख्यन परिसंख्यन की एकाधिक व्यक्तर अथवा एकाधिक शिक्षार्थी ओजन बस उच्चता जेको एकाधिक व्यक्तर जेको एक जिन एकत्रे बोझाले से परिसंख्यन हिसाब से आख्यित करपात दू प्रकार उपात कत प्रकार उपात दू प्रकार जथा एक नम्बर बन्यस्त उपात अबिन्यस्त उपात एन एखे उपात प्रकार चार नम्बर उपात दू प्रकार एक नम्बर बन्यस्त उपात दु नम्बर अबिन्यस्त उपात तेल बन्यस्त उपात का बोले बन्यस्त उपात बन्यस्त उपात देखा जाए एलोमेलो भावे संग्रहित तथ्य उपात समूह संग्रहित उपात समूह के एलोमेलो भावे संग्रहित उपात समूह के अबिन्यस्त उपात बोले और बन्यस्त उपात हल एलोमेलो भावे संग्रहित उपात समूह मान क्रम अनुसारे से ऊर्धक्रम होते अधक्रम होते मान क्रम अनुसारे सजाले जो उपात है से बन्यस्त उपात और केंद्रीय प्रवणतार परिमपक तीन ती देखा जाए तथ्य और उपात मध्य तथ्य उपात मध्य केंद्रीय प्रवणतार एकक तीन टाइम एक हल गर मध्य प्रचुरक गर मध्य प्रचुरक आर छय नम्बर प्रश्न गर निर्णय सूत्र उपात समय समि उपात समय संख्या अर्थात किस छात्र छात्र बस बस दे तर समि के ते बस समि के तर उपात संख्या द्वारा भाग कर ले गर पा जाए अर्थात उपात समय समि के उपात समय संख्या द्वारा भाग कर ले पा जाए गर पा जाए सत नम्बर मद्यक्षी जो प्रश्न जो आसे मद्यक्षी 
মদ্যক হচ্ছে সংগৃহীত পাত্রের মধ্যমান একত্রে সংগৃহীত পাত্রের হলো মধ্যমান যে করে একটা উপাত্ত একাধিক একাধিক উপাত্ত আছে যেমন পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো এটা সংগৃহীত পাত্রের মধ্যমানটা হবে মদ্যক এখন আমরা যখন অঙ্কটা করিব তখন তোমাদের মদ্যক জিনিসটা সুন্দরভাবে আমি লিপিবদ্ধ করব আট নম্বর আট নম্বর দেখো প্রদত্ত উপাত্ত সমূহ মানের ক্রম অনুসারে সাজালে যে মান উপাত্তগুলোকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে সমান দুই ভাগে ভাগ করবে তাকে মদ্যক বলে যেমন পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে সংখ্যা কটা হলো পাঁচটা এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত তাহলে সংগৃহীত সংগৃহীত পত্র কটা পাঁচটা তাহলে সংগৃহীত পত্রের মধ্যের সংখ্যাটা কত মধ্যম মানটা কত তিন তাহলে সংগৃহীত পত্রের মধ্যম মানটা হবে মদ্যক মদ্যক সমান দুই ভাগে ভাগ করলে মদ্যকটা কোথায় হয় তিন তার এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত সংগৃহীত উপাত্তের মধ্যে মদ্যকটা হবে তিন তাহলে উপাত্তের সংখ্যা যদি নয় নম্বর প্রশ্ন আসি উপাত্তের সংখ্যা যদি বিজুর হয় তবে মদ্যক নির্ণয়ের সূত্রটা হবে সংখ্যাগুলোর সংখ্যা যোগ এক বাঘ দুই তমপদ সংখ্যাগুলোর সংখ্যা যোগ এক বাঘ দুই তমপদ এখন দেখো এই নয়টার নয়টা দেখো ভালোভাবে এখন বুঝতে পারছো কি না তার পরবর্তীতে আবার এটাই করে আচ্ছা দশ নম্বর তাহলে দেখো নয় নম্বর অঙ্কটা নয় নম্বর ছোটো প্রশ্ন পর দশ নম্বর উপাত্তের সংখ্যা যদি জোর হয় তাহলে উপাত্তের সংখ্যা যদি জোর হয় তবে মদ্যক হবে মধ্যপদ্যের ঘর আর নয় নম্বর প্রশ্ন কি বলছে উপাত্তের সংখ্যা যদি বিজুর হয় তাহলে মদ্যক হবে সংখ্যাগুলোর সংখ্যা যোগ এক বাঘ দুই তমপদ এখন দেখো উদাহরণটা এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে সংখ্যা কয়টা পাঁচটা পাঁচটা সংখ্যা পাঁচটার মধ্যে এটা সংখ্যা কয়টা পাঁচটা পাঁচটা জোর না বিজোর তাহলে আমরা দেখতেছি সংখ্যাগুলো পাঁচটার সংখ্যায় সংখ্যাগুলো পাঁচটি তাহলে পাঁচটা কি বিজোর তাহলে উপাত্তের সংখ্যা যদি বিজোর হয় তাহলে মধ্যক নির্ণয় সূত্রটা কি সংখ্যাগুলোর সংখ্যা যোগ এক বাঘ দুই অর্থাৎ এটি হলো অঙ্ক করার ক্ষেত্রে এখন সংক্ষিপ্ত আকারে সংক্ষিপ্ত আকারে বোঝার ক্ষেত্রে সমান প্রদত্ত উপাত্ত সমূহকে মানের ক্রম অনুসারে সাজানোর পরে ক্রম অনুসারে সাজানোর পরে সমান দুই ভাগে ভাগ করতে হয় সমান দুই ভাগে যখন ভাগ করবা সমান দুই ভাগে ভাগ করতে হয় সমান দুই ভাগে ভাগ করলে তাহলে দেখা যায় যে উপাত্তের সংখ্যা এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি পাঁচ হলো বিজুর সংখ্যা তাহলে বিজুর সংখ্যা সমান দুই ভাগে ভাগ করলে মধ্যকটা কত হয় তিন এই এই মধ্যম মান মধ্যক তিন হবে মধ্যম মান মধ্যম মানটা হবে মধ্যক আবার দশ নম্বর উপাত্তের সংখ্যা যদি জোর হয় তবে মধ্যক হবে মধ্যপদ্যয়ের গড় তাহলে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এখানে সংখ্যা কয়টা সংখ্যা পাঁচ ছয়টা সংখ্যা ছয়টা সংখ্যা যে ছয়টা ছয় সংখ্যাটা সংখ্যাটা ছয়টা ছয় সংখ্যাটা কি সংখ্যা সর্বশেষ সংখ্যা নয় সর্বমোট সংখ্যা কটা ছয়টি ছয় সংখ্যাটি ছয়টি ছয় জোর সংখ্যা ছয় যদি জোর সংখ্যা হয় তাহলে এটাকে মধ্যক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত আকারে সমান দুই ভাগে ভাগ করে সমান দুই ভাগে ভাগ করলে সমান দুই ভাগে ভাগ করলে 
প্রতিটা ভাগে প্রতিটা ভাগে তিনটা করে পড়ে এখানে কোনো মধ্যক নাই এখানে কোনো মধ্যক আছে নাই তাহলে এটা প্রথম অংশ আর দ্বিতীয় অংশ দুইটা ভাগ প্রথম অংশ আর দ্বিতীয় অংশ উপাত্তের সঙ্গে যদি জোর হয় সমান দুই ভাগে ভাগ করো সমান দুই ভাগে ভাগ করলে এই এখন প্রথম ভাগে তিনটে দ্বিতীয় ভাগে তিনটে তিনটি পড়তে আছে এখন প্রথম অংশের শেষ সংখ্যা আর দ্বিতীয় অংশের প্রথম সংখ্যা যোগ করে ভাগ করলে জোর সংখ্যার মধ্যটা বের হবে প্রথম অংশের শেষ সংখ্যা তিন আর দ্বিতীয় অংশের প্রথম সংখ্যা চার চার ভাগ দুই তাহলে কত হয় সাত ভাগ দুই ভাগ করলে কত হবে তিন দশমিক পাঁচ তিন দশমিক পাঁচ তাহলে এটা মধ্যক কত তিন দশমিক পাঁচ অর্থাৎ উপাত্তের সংখ্যা যদি জোর সংখ্যা হয় তবে মধ্যক হবে মধ্যপদ্যয়ের গড় মধ্যপদ্যয়ের গড় মধ্যপদ্যয়ের গড় অর্থাৎ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই সংখ্যা মোট কয়টা ছয়টা তাহলে ছয় কি জোর সংখ্যা জোর সংখ্যা তাহলে প্রথম সমান দুই ভাগে ভাগ করলাম বাক করলে প্রথম অংশ আর দ্বিতীয় অংশ আবার এগারো নম্বর সংগৃহীত উপাত্তের মধ্যে যে সংখ্যা বা সংখ্যাগুলো সর্বাধিকবার থাকে তাকে প্রচুরক বলে যেমন এক দুই এক পাঁচ ছয় তিন এক তাহলে দেখো এখানে এক কয়বার আছে এক আছে তিন ব্যাগ আর আর সবগুলো সংখ্যা একবার করে আছে সর্বোচ্চ যে সংখ্যা বা সংখ্যা সর্বাধিকবার থাকে যে সর্বাধিকবার থাকবে সেটা হলো প্রচুরক কিন্তু সর্বোচ্চ কত সর্বোচ্চ মান কত ছয় সর্বোচ্চ মান কিন্তু ছয় এটা কিন্তু প্রচুরক নয় যে সংখ্যা বা সংখ্যাগুলো সর্বাধিকবার থাকে সেটা কি প্রচুরক তাহলে এখানে সর্বাধিকবার কোনটা আছে তিন তিন না কত ছয় না তাহলে সর্বাধিকবার কোনটা আছে এক সর্বাধিকবার আছে এক সর্বাধিকবার আছে এক কয়বার আছে তিনবার সর্বাধিকবার আছে তিন তাহলে এটা প্রচুরক কত হবে তিন তাহলে বারো নম্বর বারো নম্বরটা উপাত্তের সর্বোচ্চ সংখ্যা মান প্রচুরক নয় এটা আগেই বলেছি এই যে দেখো এক দুই এক পাঁচ ছয় তিন এক এখানে সর্বোচ্চ সংখ্যা কত ছয় সর্বোচ্চ সংখ্যা ছয় কিন্তু ছয় কিন্তু প্রচুরক নয় কারণ কি সর্বাধিকবার সংখ্যাটা হলো প্রচুরক যেটা বেশিবার থাকে সেটা হলো প্রচুরক আর যার সর্বোচ্চ মানটা প্রচুরক নয় আর তেরো নম্বর তেরো নম্বর ছোটো প্রচুরা একটি মাত্র সংখ্যা দ্বারা প্রকাশিত উপাত্ত পরিসংখ্যা নয় একটি মাত্র সংখ্যা দ্বারা প্রকাশিত উপাত্ত পরিসংখ্যা নয় অর্থাৎ একটা সংখ্যা যে দেখা যায় যে রহিমের বয়স বারো বছর রহিমের বয়স বারো বছর একটা একটা সংখ্যা দিয়ে একটা সংখ্যা দিয়ে পরিসংখ্যা হয় না একাধিক একাধিক ব্যক্তির একাধিক ব্যক্তির ওজন বয়স উচ্চতা এটা একাধিক ব্যক্তির টাকা এটা পরিসংখ্যার বোঝায় একটি মাত্র সংখ্যা দ্বারা পরিসংখ্যার বোঝায় না এখন তার পরবর্তীতে আমি তোমাদের অঙ্ক করিব অনুসরণ আটের এখন ছোটো প্রশ্নগুলো বইয়ে ভালোভাবে পড়ে নেবে আমি এখন যা বুঝলাম গুরুত্বপূর্ণগুলো বুঝাইলাম বইয়ে বইয়ের আয়গুলো আচ্ছা এখন তোমরা দেখো অনুসরণী আটের তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণী বইয়ের সতেরো নম্বর অঙ্কটা নিম্নলিখিত উপাত্যগুলোর মানের মধ্য নির্ণয় করে তাহলে নয় বারো দশ ছয় পনেরো আট সাত চোদ্দ তেরো এইগুলোর সংখ্যাগুলোর মানের মধ্য নির্ণয় করতে হবে এখন আমার দেখতে হবে এখানে মানের মধ্য নির্ণয় করতে হলে অবশ্যই উপাত্ত সমূহকে ক্রম অনুযায়ী সাজাতে হবে মানের ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজাতে হবে যদি সাজানো থাকে তারপরেও ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজাতে হবে প্রদত্ত উপাত্তগুলোকে
মানের ঊর্ধ্বক্রমণ সে সাজে পায় ঊর্ধ্বক্রমণ সে সাজে পায় প্রদত্ত পতকগুলোকে মানের ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজে পাই সাজে পাই প্রদত্ত পতকগুলোকে মানের ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজে পাই অর্থাৎ এই নয় দশ বারো দশ ছয় পনেরো আট সাত চোদ্দ তেরো এর সবচেয়ে ছোট সংখ্যা কোনটা এগুলোর মধ্যে এগুলোর মধ্যে ছোট সংখ্যা দেখা যায় যে ছয় ছয় ছোট থেকে বড় সাজাতে হবে ছয় ছয়ের পর কত সাত সাত সাতের পর ছয় সাত আট আট আটের পর নয় নয়ের পর দশ দশ দশের পর এখন দেখা যায় যে দশের পর বারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো এখন দেখো মানের ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজাতে হবে প্রথমে সাজানোর পর এখন এখন দেখতে হবে সংখ্যা কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় সংখ্যা কয়টা নয়টা মারের ঊর্ধ্বক্রম শেষ সাজানো হয়েছে সংখ্যা হলো নয়টা এখানে উপাত্তের সংখ্যা এখানে উপাত্তের সংখ্যা উপাত্তের সংখ্যা নয় যা বিজুর সংখ্যা উপাত্তের সংখ্যা হলো নয়টি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় নয়টা উপাত্তের সংখ্যা নয় যা বিজুর সংখ্যা অর্থাৎ ছোট প্রশ্নে আমি শিখেছি উপাত্তের সংখ্যা যদি বিজুর সংখ্যা হয় তাহলে মধ্যক নির্ণয় সূত্রটা কি জানো অবশ্যই তোমরা জানো সংখ্যাগুলোর সংখ্যা যোগ এক বাঘ দুই তমপদ আমরা জানি আমরা জানি মধ্যক সমান উপাত্ত সময়ের উপাত্ত সময়ের সংখ্যা যোগ এক বাঘ দুই তমপদ যেহেতু তমপদটা হলো পরবর্তীতে আসি উপাত্ত সময়ের সংখ্যা কয়টা নয় উপাত্ত সময়ের সংখ্যা হলো নয় যোগ এক বাঘ দুই তমপদ দশ বাঘ দুই তমপদ দুইকে দুই দেবা করলে এক দশকে দুই দেবা করলে পাঁচ পাঁচ তম পাঁচ তম পদ কত দশ দশ পাঁচ তম পদ দশ অতএব মদ্যক দশ উত্তর দশ এখন উপাত্তের সংখ্যা পাঁচ এটা ছয় একতম প্রথম একতম পদ সাত দুইতম পদ আট তিনতম পদ চার নয় চারতম পদ এনে পর্যায়ক্রমে একে পনেরো হলো নবমতম পদ আর চোদ্দ হলো অষ্টমতম পদ 
তাহলে এখানে আটটা নয়টা পথ আছে এখানে পঞ্চমতম পথ কোনটা পাঁচতম পথ এ প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম পাঁচ নম্বর সংখ্যাটা কত দশ পাঁচতম পথ দশ অতএব মধ্যক দশ উত্তর দশ এই সংখ্যাগুলোর সংখ্যা যদি বিজোর হয় সবগুলো অঙ্কটা মধ্যক নির্ণয়ের সময় সবগুলো সংখ্যা অঙ্ক এই নামে করতে হয় উপাত্তের সংখ্যা যদি বিজোর সংখ্যা হয় মধ্যক নির্ণয় করতে হলে সবগুলো অঙ্ক করে এইভাবে করতে হয় তার পরবর্তীতে পরবর্তী অঙ্কের ডাকটা দেখি পরবর্তী পরবর্তী অঙ্কের ডাক হ্যাঁ এটা শেষ ওটার সাথে অ্যাড করে এখন দেখো আবার অনুসরণী আটে আঠারো নম্বর অঙ্কটা যেহেতু সতেরো নম্বর অঙ্কটা বুঝ বুঝতে পারছো তোমরা সবাই ইনশাল্লাহ আশা করি বুঝতে পারছো আঠারো নম্বর নিম্নলিখিত উপাত্ত সময়ের মধ্যক নির্ণয় দেখা যায় এই সময়গুলো আছে এক হাজার চারশো দু হাজার পাঁচশো এক হাজার পাঁচশো সাতশো ছয়শো নয়শো এক হাজার পঞ্চাশ এক হাজার একশো আটশো এক হাজার দুইশো এই দেখো এই সংখ্যাগুলোকে প্রথমে মানের ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজাতে হবে যদি মানের ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজানো থাকেও তারপর অঙ্ক করার সময় লিখিতে হইবে মানের ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজিয়ে পায় এটা লিখিতে হইবেই অর্থাৎ প্রদত্ত উপাত্ত সমূহকে মানের ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজিয়ে পাই সাজিয়ে পাই এখন দেখো ছোটো থেকে বড় এই দশটা সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে ছোটো সংখ্যা ছোটো থেকে বড় এই সবচেয়ে ছোটো সংখ্যা ছয়শ 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 লেখা হলো তার পরবর্তী বড় সংখ্যা ছয়শ পরে ছয়শর পরে কত ছয়শর পরে সাতশো সাতশোর পরবর্তী বড় সংখ্যা কত আটশো আটশোর পরবর্তী বড় সংখ্যা কত নয়শ এই নয়শ নয়শ এখন দেখো পর্যায়ক্রমে সাজানো হইতেছে আবার নয়শ এর পরে এক হাজার পঞ্চাশ এক হাজার পঞ্চাশ তাহলে এক হাজার পঞ্চাশের পরে দেখো কত এগ আছে এগারোশ আর বারোশো তাহলে কোনটা এগারোশো ছোটো থেকে বড় এগারোশো তারপর বারোশো এগারোশো বারোশো শেষ হলো এখন আবার আছে চোদ্দোশো 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 পর আর দুইটা আছে কোনটা দু হাজার পাঁচশো আর এক হাজার পাঁচশো এই দুইটার মধ্যে ছোটো কোনটা এক হাজার পাঁচশো এক হাজার পাঁচশো আর দুই হাজার পাঁচশো এখন দেখো সুন্দর করে আমরা মানের অধ্যক্রম অনুসারে সাজালাম এখন এখানে দেখতে হবে এখন এই উপাত্তগুলোর মধ্যে সংখ্যা কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটি পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নটা দশটা দশটা সংখ্যা এই উপাত্তগুলোর মধ্যে সংখ্যা দশ যা জোর সংখ্যা তাহলে অতএব উপাত্তগুলোর সংখ্যা দশ যা জোর সংখ্যা অতএব দশ সংখ্যাগুলোর সংখ্যাকে দুই দিয়ে বাঘ দশ বাঘ দুই সংসন পাঁচ তাহলে আমরা জানি উপাত্তের সংখ্যা যদি জোর সংখ্যা হয় মধ্যক নির্ণয় সূত্রটা কি মধ্যপদ্যয়ের জো গড় মধ্যপদ্যয়ের গড় তাহলে প্রদত্ত উপাত্ত সময়ের মধ্যপদ্যয়ের সমষ্টি বাঘ দুই তাহলে উপাত্ত প্রদত্ত উপাত্ত সময় মধ্যপদ্যয়ের গড় কত এটাকে এই দশটা সংখ্যাকে সমান দুই বাঘে বাঘ করলে এই পাশে পাঁচটা আর এই পাশে পাঁচটা বলে প্রথম অংশের ছোটো প্রশ্ন তোমাদের বোঝাইছি বোঝানো হয়েছে প্রথম অংশের শেষ সংখ্যা আর দ্বিতীয় অংশের প্রথম সংখ্যা যুগ করে দুই দা বাঘ করলে মধ্যকটা বের হবে মধ্যকটা বের হবে এখন এক হাজার পঞ্চাশ যোগ এগারোশো বাঘ দুই তো দুই হাজার একশো পঞ্চাশ বাঘ দুই তাহলে এটাকে এটাকে দুই হাজার একশো পঞ্চাশকে দুই দিয়ে বাঘ করো এক হাজার পঁচাত্তর তাহলে এক হাজার পঁচাত্তর তাহলে মধ্যকটা কত হলো এক হাজার পঁচাত্তর উত্তর এক হাজার পঁচাত্তর আচ্ছা এই অনুসরণী আর্টের কিছু ছোট প্রশ্ন আর দুইটা অঙ্ক করানো হলো আর বাকি অঙ্কগুলো তার পরবর্তী ক্লাসে বোঝানো হবে তোমরা পরবর্তী ক্লাসে অপেক্ষায় থাকবা এবং আমি আমি রুবেল এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানের হেডমাস্টার লাভ স্যার উনিও ক্লাস নিবে আমাদের ক্লাসগুলো ভালোভাবে খেল করবা যাতে তোমরা অনায়াসে বুঝতে পারো এই এই মহামারী করোনা ভাইরাসের সময় ঘরে বসে তোমরা আমাদের এই ক্লাসগুলো 
অবশ্যই ফলো করবা বেশি উপকৃত হবে এবং বাইরে ঘোরাফেরা করবে আচ্ছা আসি ভালো থাকো